，将军啊，兰兰出事了，严重吗？兰兰没有受伤，只是受了点惊吓。我已经找医生给她做了全面检查，一切正常。董事长，请您放心。没受伤就好，那我就不回去了。你跟兰兰说，让她在家里好好休息。她要想在我这住上一段时间也行。好的，我会跟兰兰说的。董事长，再见。好。爸，我出车祸了，你都不回来看我。我本来想去看你的，可这两天我这腿又犯了，我就不折腾了。我听建军说了，你没伤着，只是受了点惊吓。谢天谢地啊，你呢，好好在家休息。爸，你知道吗？我觉得我现在特别像孤儿。兰兰，别这么说，这个世界上爸爸最爱的人就是你，要不然，你到爸爸这儿来。陪爸爸住一段日子，好吗？哎呦，我不想去。兰兰，我知道，这段时间我身体不好，也没时间照顾你，请你原谅爸爸。过一阵子，生意不这么忙了，爸爸的腿也好了，我再去看你好不好？你是个懂事的孩子，爸爸忙来忙去的，还不是为了你吗？有时候我要是照顾不到你，你要体谅爸爸。等我生意生意生意，你就知道做生意，你知道吗？你现在做的连女儿都快没有了黄总，你们来了，去叫一兰兰。好。小姐，黄总他们来了。哦。给你。嗯。兰兰，莎莎，慢点。建军来了。兰兰，休息的好吗？不好。怎么了？你们看呀、啊，我都这样了，我爸也不来看我。欧总忙，身体又不太好，你做儿女的体谅他，好吗？建军，你怎么老帮我爸说话呀？别提我爸。五妈，哎，倒两杯水。哦。兰兰，你的命可真大呀，我都快被你吓死了。嗯、是啊，多亏了那个好心人把我救了。不然你们俩就看不见我了。嗯，别胡说啊！啊，千军，嗯，我听说他眼睛受伤了，现在怎么样了？嗯，他的眼睛需要做手术，医药费跟手术的事儿我已经安排好了，放心吧。手术不会有什么问题吧？可可别弄出什么后遗症啊！我给他找的是最好的医生，不会有事儿的。那就好。小东，来，我这样舒服一点吧。你靠这吧，你的手还输液呢。哎呀，来，坐这儿，别碰我。我都跟你说了，抱紧，你非要自己冲上去。现在你的眼睛保不保得住还不知道呢。医生都跟你说了，你的眼睛以前做过角膜移植手术，让你要特别小心。可你就是不注意。我总不能见死不救吧
。是啊，你是救了别人了，可你自己的眼睛呢？你救了人，人家都不来看你一眼，连句感谢的话没有，你觉得值得吗？你闭嘴！我救人又不是图别人感谢的。太小，我知道你疼。来，你这样坐着舒服点。你的眼睛要是治不好，你以前的角膜移植手术就白做了。你都对不起给你捐献眼角膜的那个人。医生怎么说？说我还有救吗？医生说现在还不好说，得手术之后才能知道结果。本来你一直的角膜恢复的很好，可这次又受了伤，现在就得看手术能不能成功了。小童，不要，我害怕，我我我不想看不见东西，我常不看不见东西的字，我不想失眠啊。小童，你别这样，不会有事的。小童，不要害怕，别害怕，你眼睛不会有事的，不会有事的，小童。这张，他真的很勇敢。现在像这样的男孩太少了。他跟你非亲非故的，为了救你，他连自己的命都不要了。真是个好男孩。莎莎，嗯，我想亲自去看看他，是肖童先生吗？我是。您好，我是欧阳兰兰，你救的那个人。你不觉得你们来的晚了点吗？对不起，我来的有点迟了。我就是想亲自跟你说一声谢谢，谢谢你救了我。不用谢，应该的。这怎么会是应该的呢？我看了在网上你救我的图片，围观的人很多，愿意救我的就只有你一个。现在像你这样愿意奋不顾身的去救一个陌生人的人，我觉得实在是太少了。一开始我以为是自己命大，后来我才知道，完全是因为你，我才捡回这条命。可别这么说。你放心，我一定会把你眼睛治好的。如果国内技术不好，我们就到国外去。不管是国内治还是国外治，要是他的眼睛治不好，你有没有想过怎么办？他以后要是永远都看不见了，这辈子就毁在你手里了。文燕，我说的不对吗？他的眼睛要是看不见了，我就养他一辈子。你养他？有钱了不起啊！就算他以后看不见了，我还有手有脚呢，要养也轮不到你养啊！郑文燕，好吧，肖先生，过两天我再来看你，你好好休息。再见，不送。喂，建军，手术顺利吗？张院长刚刚来过电话，肖童的手术很成功，你就。不用担心了。哦。啊。好吃吗？我不吃了。不吃了，嗯，没胃口。那你跟我说你想吃什么，我再给你重做。不用。哎，肖童，庆春，你怎么来了？我妈给你煲汤了，给你尝尝。你特地为我送过来的？是啊。哎，哎呀，有汤喝了。来，你先尝尝。我喂你吗？啊，不要。哎，喂
文艳，哦，你也喝点吧。嗯，不用，我觉得挺好吃的。怎么样，好喝吗？哎，阿姨的手艺啊，绝对是一流的。嗯，那多喝点。啊，要是天天都有这么好喝的汤就好了。秦轩，你是做什么工作的？做小买卖的。哦，做买卖，那一定很忙吧？还可以。我觉得你要是忙的话，就不用来看肖童了，浪费你时间多不好意思啊。没事儿，不管怎么说，肖童住我们家，我跟我妈关心她也是应该的。哎，我看你这几天倒是熬的，眼睛都有点红了。如果你需要我们替你的话，你就说话。别客气。啊，谢谢。那行，我走了，再见，再见，慢走啊。他走了。嗯。小童，我们领导刚才给我打电话，让我出差一趟，我明天让我妈来照顾你吧。别让你妈来了吧。那总得有人照顾你吧。拿电话给我，干嘛？给我。喂，小童。哦，没问题，正好明天我休息，那明天见。哎，那你宁可让他照顾，都不让我妈来照顾你？让你妈来照顾我，还不如杀了我。你妈那嘴一直叭叭叭叭叭，一直说，那么爱教训人。肖童，你不觉得欧庆春和他妈对你的照顾有点过分了吗？你们不就是房东跟房客的关系，用得着这么热心吗？你别这么说啊，人家一家都是好人。知人知面不知心，你知道他是干什么的？不知道。他刚才跟我说他是做买卖的，可我看他不像。谁知道他是干什么的？青春，是你吗？青春，是我。你来了，谢谢，谢谢你能来照顾我。这次你手术这么成功。我跟我妈都特别高兴。你和阿姨人可真好，对我这么一个不相干的人，这么关心。不是不相干。你看，你都住在我们家了，怎么能说咱们是不相干的人呢？这次手术以后啊，你千万要小心，绝对不能让眼睛再受伤了。嗯。我可不想再次失明了，你知道吗？当一个人看不见任何东西的时候，有多可怕？那种滋味我尝过，简直就像生活在深渊里一样，生不如死。不过，我非常幸运，上次失明之后没过多久，就有一个好心人，把他的圆角膜捐赠给了我。你在听我说话吗，青春？我在听呢。你穿警服真好看。我喜欢女警察。为什么？你想想啊，女孩子那么柔弱，却能跟男人一样去冲锋陷阵，多了不起啊！女警察、女运动员、女当兵的，我都喜欢。那郑文燕呢？他是干什么的？他呀，他在一家银行里工作。哦，你没跟他说我是警察吧？没有没有，我怎么敢说呀、啊？我都跟你签了保密协议了，你再把我抓起来呢？<笑>我这不是怕你见了女朋友就忘了保密的事儿吗？他不是我女朋友。你还不承认？人家自己都跟我妈说了，她是你女朋友。哎呀，你和阿姨。别听他瞎说，他不是我女朋友。行行行行行，这事儿你也保密
。这曾经是我女朋友，我们俩现在分开了。跟踪的情况来看，黄建军目前没有什么异常行为。他除了到大业公司上班，就是回家。这两天，他去了他老板欧阳天的家。知道了，继续监视黄建军。好的。你今天可真漂亮，谢谢。兰兰，你说你这么漂亮，哪个男人对你不动心？黄建军，我警告你，莎莎是我的好朋友，你别在我面前说什么动心不动心的。莎莎跟你说什么了？听他胡说八道的啊！我希望你能对莎莎认真一点。你如果不是认真的，那你别惹他护士小姐，哎，请问十二床的病人去哪儿了？他转到 VIP 病房去了。VIP 病房？对。欧阳兰兰，你这太客气了，没必要的。我住在以前的病房，住的挺舒服的。是你别跟我客气才对。你还是送我回去吧，好吗？小童，你就住这儿吧。你眼睛伤成这样，让我为你尽一点心吧。我心里挺难受的。你的心意我领了，来医院不就是治病的吗？没必要这么讲究的。欧阳兰兰小姐，请问你懂不懂得尊重别人？你怎么连招呼都不打就把肖童弄到这儿来了？我只是希望让肖童住的好一点。那你也得跟我打个招呼吧。文燕，别这么说话，我已经跟欧阳兰兰说好了，这就送我回去，走。欧庆春呢？今天不是他照顾你吗？你都让人弄到这儿来了，他都不知道。他可能回去给我煲汤去了吧？好吧，小童，你要是不愿意住这儿，我也不勉强你。只有一点钱，你拿去买点补品吧。你们不都付过医药费了吗？其他费用就不用拿了，我不会收你们钱的。你就收下吧。拿回去，文燕，快，给他拿回去。你听见了吗？肖童救你不是图你的钱，这个钱你拿回去吧。小姐。我想问一下，治疗室在哪儿？啊，在那边。谢谢。啊。上。下。左。怎么样？你的眼睛能看见了吗？我能看见了。你你是
，我是欧阳兰兰。哈哈，你好。你真的能看见我什么样子吗？我能看见你什么样子？你很漂亮。谢谢。黄建军，现年三十一岁。广州大业公司总经理，在六二六的侦破当中，我们曾发现嫌犯胡大庆在逃窜之前曾跟黄建军有过电话联系，内容不详。后来呢，六二六被挂起，对黄建军的调查也就终止了。现在六二六案要被重新启动，我们也将继续展开对黄建军的调查。大业公司那边调查过没有？查过了。大业公司呢是一家民营的企业，董事长叫欧阳天。这个黄建军啊，原来只是保安部的一个经理，在一次事故当中呢，他救了董事长的命，所以呢，欧阳天就把他破格提拔。现在呢，他是大业公司的总经理。黄建军那儿发现什么没有？现在还没有查出什么可疑情况。那我们就说说胡大庆吧。他是杀害胡新民的凶手。从六二六案被挂起来到现在，胡大庆呢一直没有踪迹。但是根据我们上一次调查显示啊，这是一个非常非常危险的人物。他呢一直给大毒枭罗长腿跑货，是依靠罗长腿的势力把自己给发展起来的。又是罗长腿，啊，这些年许多大案的案犯，都提到过这个人。所以呢，我们分析，这不是一个一般的团伙，而是一个比较大的、组织系统比较严密的贩毒组织。这些吸毒贩毒人我都非常了解，我审过他们，啊，他们这些人呐，就爱自己吹自己，自己神话自己，啊，什么罗长腿、罗短腿，说的越神越好，说的越玄越好，其实可能根本就没有这个人，只不过是江湖上一个传说的故事。当然了，我们办案，只可信其有，不可信其无，要大胆的设想。小心的求证。对于胡大庆啊，你们有什么方案？通缉令已经发出了，但是这两天下面还没有消息反馈上来。抓紧时间落实，不管是胡大庆这方面的线索，还是黄建军这方面的线索，以及其他贩毒案的相关线索，都要全面展开，抓紧时间落实。好的，我们一定尽快破案。小头，嗯，我看那个房东老太太，对你也挺不错的啊。当然，阿姨人特好，在你眼里谁都好，就我不好。可不能这么说啊。那我怎么说？我的眼睛两次受伤，两次你都在我身边照顾我，真是辛苦你了。小头，嗯，等你出院以后搬到我们家去住吧，有我爸妈在，还有我，我们都可以好好照顾你。不用了，我就还去租的房子去住吧。我就不明白那家人那个房子有什么勾着你啊？什么勾着我呀、啊？我都交了房租了，我干嘛不住啊？那你就在别人家住一辈子吧。梅艳，他现在需要休息，你走吧。肖彤。给你带来一盆植物，缓解眼部疲劳的。你要是累了呢，就看看它。谢谢你，欧阳兰兰。你还是叫我兰兰吧。嗯。我觉得你长得挺帅的。你知道吗？你救我那天，我都吓傻了，我都没记住我救命恩人长什么样子。哎，怎么没看见你父母啊？他们都不在广州，都在国外工作呢。那咱们俩同命相连。怎么，你的父母也不在广州吗？我妈在我很小的时候就去世了。最近半年，我爸很少回家，基本上我都是一个人。那你要开心啊！我会啊。小童，我们交个朋友吧。
好啊，我喜欢交朋友。你们俩聊得挺开心的嘛，又是同病相怜，又是做朋友，你想干什么呀？是你想干什么？干嘛偷听我们说话呀？我不用偷听，我是直接听。文燕，欧阳兰兰，这里不欢迎你，请你走吧。我是来看肖童的，肖童请我走，我才走。好，你不走，我们走。再见。哎，你这是干什么嘛？人家也没说什么呀。回家。这样真不好。这真不好。你跟吃了枪药一样，我发现你。别这样。哎，大家听好啊，把手里东西放下。人呢？队长，没人。吴大庆呢？谁是吴大庆啊？吴大庆这小子真是太狡猾了，看见生面孔就起疑心，早知道，我当时就该动手。心里边特别郁闷，是吧？你不也一样吗？我在心里边不止一次的想象过，亲手抓住胡大庆的那个场面。但是今天，胡大庆在我的眼前，我却让他跑了。谢谢。抓住胡大庆之前，你不用谢我。你相信我。有一天我一定会亲手抓住他。那我也得谢你，至少六二六现在又重新启动了。金春，我希望六二六案子结束以后，你可以开始一个新的生活，因为我不愿意看着你总是生活在过去的影子里面。如果你愿意开始新的生活。我这个当大师兄的，希望能为你做点什么。谢谢你这么多年一直照顾我，对我这么好。我会努力走出过去的影子，不过现在心里还放不下心里。哦，对了，我买点汤料，让胡妈给你熬汤，啊。哦。今天队里还有事儿，我就不进去了，好吧？哦，那行，改天来家里喝汤吧。啊。慢点啊。嗯。
青春啊，你回来了。肖童今天眼睛啊拆绷带了，他什么都能看见了。真的啊？那太好了。哎呦，我这一天忙的也没顾上看他。我现在去吧。哎呀，别忙别忙，我正在熬汤呢，一会儿给他补眼睛的。<笑>哎呀，这肖童的眼睛啊，就跟新明一样啊，明亮亮的。<笑>新明不在了，可他的眼睛还活在世界上。妈，我现在突然觉得，新明是为了咱们俩把他的眼角膜留在世上，留在肖童的眼睛里了。是啊。肖童这孩子真不错，新明把眼角膜给他呀，我这心里感到特别的欣慰。啊，青春呐、啊，我现在一看见肖童吧，我的感觉跟从前都不一样了。我一看见他，就像看见新明一样。我也是，就觉得新明还活着。我想认肖童做干儿子。好啊，哎，妈，嗯，这是春强带给您的，给煲汤用吗？春强来过了，啊，回去了。你怎么不留他吃了饭再走啊？人家忙着呢，下回吧啊。哎，文燕，青春姐，我想和你聊聊，进来吧。你想让肖童从我们家搬走？嗯，我希望肖童能搬到我们家去住，这样我爸妈和我对他有个照应。哦，你跟肖童说了吗？还没有，他好像不太愿意搬到我们家去住。那这不太好吧？他自己都不愿意，那你怎么让他搬去你们家啊？所以我想请你和阿姨帮个忙，找个理由让她搬走。青春姐，我跟你说实话吧，我跟肖童的感情出了点问题。以前我们俩特别特别的好，但是他现在一直在跟我闹分手。如果他这次出院能搬到我们家去住，可能我跟肖童还有补救的机会。否则。我们俩就真的完了。我很爱肖童，我真的不能失去他。青春姐，我觉得你人特别好，也特别善良。我相信你一定愿意帮我的，对不对？是这样。你看，肖童自从搬到我们家以后呢，跟我妈跟我关系都处得很不错。如果突然让他搬走，我好像一时还真找不出什么理由来。你是房东，他是房客，房东让房客搬走，还找不到理由吗青春，醒了，能看见了，能看见了，怎么样？哎，给你送汤来了，我妈这次在里面放了好多药材，都是对眼睛好的。太好了，你说。你每天给我带这么好喝的汤，可让我怎么办呢？回去啊
，回去我就给阿姨交伙食费，让她每天都给我煲好喝汤。老头，你两次失明，两次复明，真是太幸运了。以后一定得保护好眼睛，多吃点对眼睛好的东西。嗯，胡萝卜啊，菠菜啊，猪肝什么的，知道吗？嗯，这里边都有了。有你和阿姨，我还担什么心呢？回去啊，我就每天让阿姨给我煲汤喝。你可能。在我们那儿住不长了，什么意思啊？要搬家呀、啊？还是嫌弃我呀、啊？不是，其实我跟我妈挺喜欢你的，我们都觉得你是个不错的男孩。不错的男孩，好像你比我大多少似的。本来就比你大多。你比我大多少啊？嗯，不就大几岁吗？你知道我多大吗？当然知道、嗯。你怎么知道的？我问呢。谁让你瞎问的？问问怎么了？谢谢。不该你知道的事儿，以后别瞎打听。行行行，我知道，你的身份特殊，放心，我绝对不会对任何人说的。啊！不许说，以后也不许乱问。是，麦当。<笑>太好喝了。这是什么？哎、你画的？哎、随便画着玩了，怎么样？像吧？行了，不早了，你早点睡吧，我先走了啊。哎，丁春，啊，你跟阿姨说，我后天就出院了，我特别想她，等回去我们好好吃一顿饭，好吧？行，早点睡啊，拜拜。哎，青春姐，怎么你这就走啊？啊，对，再待会儿吧，不用了，再见啊。你们俩聊什么呢？没聊什么，喝了碗汤，吃个苹果。<笑>小童，我给你买了身睡衣，你看合不合适？是不是？我困了，我睡觉。试一下嘛，我都买来了。嗯。嗯，你说什么？让肖童搬走？我不同意，我不能让他走。我还想认他做我的干儿子呢。妈，人家郑文燕呢，已经跟我提出来了，她想让肖童住到他们家去。咱们也不能不成人之美吧。再说，我这个工作让肖童住在家里，也确实不方便。妈，你最能理解我了，是不是？我就是舍不得让他走。知道，知道，我都跟肖童说了，让他以后还经常回来看看你，啊。我以后也多陪陪你。你那么忙，哪有空啊？妈，对不起啊。傻孩子，有什么对不起的？谁让你是警察呢？那，你要的资料我都帮你查到了。肖童，今年二十三岁，比你大一岁。这个呢，是他父母的情况。这些是他在广州师范附小、三中、一中毕业时候拍的毕业照片。我们还调到几张他的旧的成绩单，他的成绩啊，一直名列前茅
，年年都是三好生。哦，还有，嗯，他的钢琴弹得非常的好，有品味。哎，你知道吗？他的前女友叫郑文燕。前女友？郑文燕是因为爱上一个富家子弟，才和肖童分的手。哦。前不久呢，郑文燕被这个富家子弟啊给甩了。但是他又想和肖通和好，肖通好像并没有答应他。哎，哎，那这么说，肖通现在没有女朋友了？如果郑文燕不算的话，应该是没有吧？我们还查到，肖通在受伤之前啊，他住在东华里，是租的房子。租的呀？嗯。嗯，等他出院，我把他接来别墅住一段时间吧。等他眼睛康复了，我再让公司给他拨套房子。那是不是要请示一下欧总啊？莎莎，你是想让我请示黄建军吗？哎呀，我不是这个意思。大业公司除了欧总，不就属你说的算吗？那我这点主都做不了吗？哎，哪个是他呀？我怎么觉得一点都不像呢？兰兰。你该不会是看上肖童了吧？谁说我看上他了？他看上我了还差不多。咦，他看上你？我看你啊，就是看上他了。你给我！哎呀，哎，你别瞎说！谁瞎说了呀？有本事你别笑。你别笑，笑了就是心虚，心虚了，心虚了。别闹了。怎么了？我就是看上他了。许你看上黄建军，不许我看上肖童啊！那你刚才为什么不承认啊？我哪有不承认啊？你就是没承认。<笑>哎呀，别闹呀呀！哎呀，讨、哎、厌、哎哎哎！欧阳小姐，您看一下，这里是我们酒店最好的房间，而且呢，空气很好，对于住在这里的客人是很有利的。好，不错。啊，不好意思，嗯，没事儿。莎莎，真的，好，这间房我预定了。好的，欧阳小姐，谢谢，不客气。哎呦，哎呦，小心点，小心点。有点淡。哎，这个石膏不能放盐，盐要最后放。放盐哪有那么多讲究啊！哎呀，还是我来吧，我来，你不是干这个吗？这汤啊，我一定要亲自煲。嗯，好，好喝吗？嗯，还行。真的吗？那以后我再煲给你喝。不用了，挺好的，谢谢。郑文燕不是你女朋友对吧？什么？你们分手了？你怎么知道的？关于你的事情，没有什么我不知道的。什么意思啊？你今年二十三岁，出生在广州市中山医院，你上的是师大幼儿园。在你五岁的时候呢，学习钢琴；八岁的时候，第一次获得了钢琴比赛少儿组的第一名。嗯，在你大一的时候呢，你父母以访问学者的身份出国了，留下你一个人在国内学习。停停停停停，请你不要再说了。我为什么不能说呀？我还没说完呢。嗯，我还知道你眼角膜是怎么坏的。你帮老师装修房子，后来你你不要再说了。你调查过我？我了解了解你怎么了？我不喜欢别人用这种方式了解我，我又没有恶意。你这样不礼貌。那我不调查了还不行吗？下不为例啊！下不为例。我不喝了。盐放多了吧？哦，对了，出院以后你住哪儿啊？我住家里啊。你哪有家呀？这个我也知道，你租的房子。租的房子怎么了？我租的房子那就是我家
。干嘛呀，让自己活得那么惨？不要把你的感受加到别人身上，行吗？我惨吗？我挺知足的。哎，明天我带你去个地方，去了，你就舍不得离开了。老爷子刚才给我来了个电话，让我给肖彤在公司安排一份工作。兰兰在胡闹，老爷子也糊涂了。君儿，兰兰的事儿你别再管了，公司都是他家的，他想安排一个人怎么了？你可别得罪人。你懂什么呀？欧总都已经同意了。你还想拦着吗？再说，肖童救过兰兰，兰兰和欧总想要答谢肖童，这也很正常。如果只是答谢就好了。来，肖童啊，喝茶。谢谢阿姨。哎，你要再不来看阿姨呀、啊？阿姨就去看你了，我哪敢啊？这不来了吗？<笑>哎呀，小童啊，呃，让阿姨好好看看你的眼睛。嗯，多好的眼睛啊，<笑>一点也看不出是动手术的。嗯，阿姨，我很幸运，对吗？是。小童啊，嗯、你现在眼睛好了，嗯。你有什么打算呢？嗯，你不离开广州吧？不会，我不会离开广州的。啊，那就好，不离开广州就好。你要是离开了，阿姨可舍不得。阿姨，您对我这么好，我也舍不得您啊。哎呀，你要是还住在家里就好了，咱们一老一小的还能做个伴儿。是啊，我也想再住回来啊。可是青春的工作更重要，对吧？哎呀，是啊，是啊，呃，小童啊，嗯，怎么了？你跟郑文燕怎么样了？阿姨，我跟郑文燕之间只是普通朋友关系。哦，普通朋友啊？对啊。哎。我还以为你还以为我们俩谈恋爱呢，对吧？哎呀，你们小孩子的事儿啊，阿姨也搞不懂。哎，阿姨，嗯，那青春的怎么样？怎么怎么样？他忙，他一大早就出去了。不是，我是说，青春在交男朋友了吗？我上次不都跟你说过了吗？没有，没有。嗯。不是，哎，我看他跟那个李春强他们那李队长关系挺好的，他、啊、他们俩不是那关系是吧？哎呀，你说春强啊，啊，他们两个过去都在警校，春强啊是他的大师兄，春强一直都对他很好，我都看得出来，春强喜欢青春，我也挺喜欢春强的。哎呀，可是青春这孩子啊，心太重。他有些事儿啊，忘不了。忘不了什么事儿？啊，没没什么。那那。啊。不不是那，他是喜欢李春强，还不喜欢李春强？哎呀，谁知道他这孩子心里是怎么想的呀？这感情上的事儿啊，他从来不跟我说。其实春强这个孩子挺不错的，人好又能干。又稳重，哎，责任心也挺强的。这个青春要是跟春强好了，我这老太婆啊也就放心了。不一定，阿姨，这个事儿不一定，我觉着。嗨，怎么是你啊？你干嘛去了？嗯，你今天去找工作了？看你的样子，没找着吧？没找着，接着找呗
，那就别找了。不找你养我呀？养啊！你救的是我，还怕没饭吃啊？肖同肖先生在吗？在。啊，你好，您的快件，请签收一下。谢谢你啊，啊，不客气。什么快件啊？不知道。你慢慢看吧。这是你干的吗？是啊，办事效率还挺高的。谢谢你，我不会接受这份工作的。你什么意思啊？看不上大业啊？我根本就不了解你们大业的业务情况，我也不知道我自己适不适合这份工作，我怎么接受啊？我还是通过我自己的努力去寻找合适我自己的工作吧。肖童，你学的是金融，大业公司有很多适合你的岗位。真的谢谢你，我不能接受。我上去了啊。哎，肖童他不愿意来公司，想想办法吧。不愿意来就算了呗，大业不缺他那一个人。什么意思啊？大爷多他一个人吗？哎呦，我不是这个意思。每年要进大业的人多了去了，大爷还从来没有低三下四求过任何一个人进公司。你怎么把他跟别人相提并论呢？他救过我的命，咱们大爷是不是该还就得还啊？可人家不愿意来，我有什么办法呀？我的大小姐，我总不能像抓壮丁一样把人抓来吧？哎呀，你就去把他给我抓来嘛！兰兰，你听你军哥的。你要真为他好，绝对不能让他进公司。为什么？因为你们关系特殊啊。什么关系特殊啊？他是你的救命恩人。不管他来公司做的好还是坏，避免不了受猜疑。黄建军，是避免不了你的猜疑吧？你嫉妒他？对呀、啊，你对他那么好，我就嫉妒他，怎么了？那你用得着我对你好吗？你看看你这态度，这些年你对我好过吗？莎莎，哎，吁吁吁，黄总，请您自重。兰兰，我怎么就不自重了？我就算是嫉妒他，啊，就不自重了。哎呀，我不管，反正你得三年之内把他弄来。喂，哎，肖童。喂，青春。我向你正式宣布，我找到工作了，我要正式留在广州了。怎么样，祝贺我吧？太好了，祝贺你啊！哎。今天晚上有时间吗？一起庆祝一下吧，去海边开瓶香槟，怎么样？算了吧，我最近比较忙啊，那先这样，我挂了。哎，喂，青春上车吧，我有话跟你说。你怎么不问问我是怎么知道你去银行工作的呀？你欧阳兰兰多神通广大呀
你不去我爸的公司，我理解你。但是我没想到你会利用这种方式去银行工作。我用什么方法了？利用郑文燕他爸的关系呗。说来说去，还是离不开女人。你停车，请你停车。谁说我是靠郑文燕的关系进的银行？我是凭我自己能力应聘上的。靠自己的能力啊！这话你只能骗骗你自己吧。郑文燕她爸和银行那个彭行长是老关系，他们银行根本不招人。如果不是因为郑文燕她爸的关系，银行破例只雇佣你一个人。你以为你是谁啊？中午休息跑出去给你买的，拿着。我工作的事儿，是不是你求人帮忙了？啊？我承认我是帮了点忙。我看你最近求职一直碰壁，所以我就……我用你帮忙吗？我什么时候跟你说了啊？我说郑文燕，帮我找个工作吧，帮帮忙吧，我说过吗？你多管什么闲事啊你啊！我连个找工作的能力都没有，我在广州混什么呀？我我走得了呗。肖彤，现在大家都只看结果，谁还在乎过程啊？你别跟自己过意不去，好不好？对不起，我在乎，我在乎行吗？所以说，我想凭自己的能力找工作，不想靠你的关系找工作。OK。那靠我的关系怎么了？你是不是怕欠我的？你心里过意不去啊？我欠你什么了？对。我是怕欠你的，我很怕，所以说呢，以后我的事儿呢，您也少管，我自己的事儿，我自己的路，我自己走，好吗？谢谢你了，再见。小童，妈，哎，我要了，啊，青春啊，啊，哎，你跟肖童，这是怎么回事啊？肖通刚才来我，拿了一些东西走了。他说：“他说他他不想影响你的工作，以后他会注意的。呃，他不会再到咱们家来了。呃，说要有什么事儿嘛，就给你打个电话。”啊，青春呐、啊，嗯，这肖通，这肖通这孩子挺不错的。哎呀，他要是真的不来，我还会想他呢。我也没说不让他来了呀。青春，从黄建军这几天行踪来看，没有发现异常，其电话记录也简单的不能再简单了。你说这小子是不是太警觉了？看他们这个哪有不警觉的？现在就看咱们和他谁更有耐心。喂，文燕，他手机现在经常关机，不接我电话，我去找他，他也不见我。你说有他这样的吗？我帮他，反而都帮成仇人了。青春姐，我看肖童挺信任你的，他也愿意听你的，你帮我劝劝他吧。现在工作这么难找，让他别这么任性，拿自己的前途开玩笑。嗯，行，我抽空找他谈谈，看看他是怎么想的。拜托你了，青春姐。这么晚了，你在这干嘛呀？最近郑文燕没再缠着你去银行工作吧？
求你件事儿呗。求我？嗯。什么事儿啊？嗯。帮忙征文业。凭什么帮他呀？算是帮我吧。兰兰，你怎么想一出是一出啊？你是不是真不懂事儿啊？大业在广州的银行账户是固定的，突然会惹很多麻烦。不麻烦，就一个流动账户，几百万的资金就行了。这个你能做到吧？做不到。简娟儿。那我给我爸打电话。哎哎哎哎哎，等会儿等会儿等会儿。这样，我想办法，行了吧？简娟，我还有个事儿。还有什么事儿啊？笑什么呀，小童？如果我帮你，你得答应我一个条件。什么条件？如果我帮郑文燕渡过难关，你得为大业打三个月的短工。怎么样？什么？你再说一遍。我知道你不想靠我的关系进大业工作。打三个月的短工总可以吧？三个月之后，你爱上哪儿上哪儿，我才不管你呢。我这么做也是为了堵黄建军的嘴，万一他向我爸告发，我总得有个理由，是不是